Allora, ciao Gianluca, senti, per un ascolano giocare con l'Ascoli in quello stadio, che significa? Sono emozioni uniche che nessuno, cioè solo chi gioca realmente può provarle e penso che è il sogno di tutti i bambini nati in Ascoli fare le sordi e giocare in quello stadio sotto la curva sud. Sì, perché... Cioè ciò che rappresenta la squadra di calcio per gli ascolani penso che tutti noi da bambini a, cioè, abbiamo appunto il sogno di giocare con l'Ascoli, anche se il mio era un po' differente il sogno. Qual è? Io ho sempre sognato di fare il presidente dell'Ascoli, anche se è una cosa impossibile, perché il giocatore magari va e viene, no? È la storia del calciatore, invece il presidente rimane sempre. Però no. È... Ti capisco che è un'emozione penso grandissima. Io me lo ricordo bene il primo giorno che facesti le soldi con l'Ascoli. Fu un campionato particolare. Eh. Sì, sì. La serie C dove non si retrocedeva però. Non si retrocedeva e ci fu il fallimento che, che perdemmo 3 a 2 a Perugia. Gol, i soldi, espulsione, ha fatto tutto per la partita. <ride> Quel giorno fu particolare per noi tifosi perché nonostante la squadra vabbè, fu fatta, c'era il fallimento di mezzo, quindi poi non si retrocedeva, però fu una trasferta dell'orgoglio. Il giorno che mi ricordo benissimo perché c'era il mister Giordano in panchina, Giordano. Bruno Giordano, non mi ricordo verso il ventesimo del primo tempo si importunò un mio compagno e il mister mi ha chiamato, io un po' inaspettavo perché... Era, poi era un difensore che si fece male, sì. e cambiò modulo per me e mi ha messo, dopo appena 10 minuti già subito una munizione perché volevo far vedere un po'. <ride> Volevi farti vedere? <ride> eh sì, notare, poi dopo a poi... fine primo tempo mi pare il primo gol. Sì. sì no, all'inizio del secondo ho fatto gol sul calcio d'angolo e dopo 5 minuti dal gol però loro erano ripartiti in contropiede. E ci, oh, e ci infilzarono ho falciato uno no, io, io facevo il raccattapalle in Serie A cioè avevo 12 anni Vabbè, prima andavo in curva oh, oh, con mio padre quindi l'anno di Giampaolo ho fatto il raccattapalle andavo in curva anche con, con mio padre distinti mi pare e poi dopo il settore giovane dell'Ascoli ho fatto il raccattapalle la Serie A bella perché c'è Giampaolo che si ci ci salvavamo un gran campionato bene quell'anno lì mi ricordo che qui in Ascoli vennero tutti i giocatori di, di Serie A il Milan, Inter, la Juventus e lo stadio era no, pieno di più c'è tutto lo stadio strapieno di quel famoso 3 a 2 con la Roma con i gol di primo sì. tempo e col Milan, mi ricordo col Milan perché beh, <coughs> e stavo come dietro la porta e perdemmo 5 a 2 mi pare in 5 a 2 fu l'anno successivo Ah, Hanno di Giambavo, pareggiamo 1 a 1 con di Cudino. Sì, stavo in curva che ci, che ci fu un abbraccio colossale. Sì, che sono tornato a casa, penso zuppo. Però è un'esperienza bellissima perché mi ricordo che lo stadio era sempre strapieno, ma tutti i settori, pure quelli lì degli ospiti. Nel calcio di oggi, dove la vinta è la globalizzazione, non c'è più il senso di appartenenza, avere una società di gente di diaspora ascolante dal presidente dei soci sì, per noi tifosi è un motivo di grande orgoglio perché è il senso di appartenenza che secondo me è il succo del calcio se non c'è più quello e noi siamo una delle poche società che ha sempre avuto presidenti di Ascoli a partire dai del Duca fino ai giorni oggi con la società che c'è oggi bella che anche l'ultima partita a Perugia eravamo tre ascolani in campo erano anni non si trattava più questo di Ersolini e Giorgi eh. e ce ne stanno altri due o tre solo erano di là sì, cioè sì, vero, vero. <ride> il terremoto quest'anno c'è stato di tutto ma quando c'è stata la scossa del 24 voi eravate in ritiro no era già finito no, no era finito tutto cioè stavamo ognuno a casa sua e era le tre e mezza mi pare <ride> Durante la notte, inaspettato così, un grande spavento, io sono uscito subito in macchina con la mia ragazza, sono stato penso mezz'ora a tremare dentro la macchina. Io e con due bambini via, piccoli scioccati dalla... È andato via la luce, è andato via tutto, ci stavamo da soli, era... 
ci siamo proprio veramente spaventati tanto, poi abbiamo pensato subito, speriamo che non è successo niente nei, nei paesi vicini dove... Sì, perché poi quando c'è la scossa tu non sai mai dove, dove. poi in realtà... Infatti fino a, cioè, sono, penso sia passata un'ora perché non prendeva il telefono, no. non c'era, quindi prima che abbiamo saputo dove era preciso l'epicentro c'è passata un'ora. I 300 morti penso non abbia fatto nemmeno la seconda guerra mondiale là, nei, nei dintorni di Asco, è stata una tragedia grossa, però nella tragedia c'è stata una gara di solidarietà bellissima. Già il, gio il giorno stesso, alle prime luci dell'alba, il gruppo degli Ultras partì e andarono a scavare nelle macerie. Tutti si dettero da fare per raccogliere beni di prima necessità e nella tragedia, nell'angoscia c'è stata questa questa gara di solidarietà bella. Io ho visto tutti i palazzetti pieni di provviste per, per gli abitanti di quei paesi e penso che per loro sarà difficile. Cioè, Ma io continuare. parlando con delle persone del posto mi hanno detto che più del, dei beni che ci sono arrivati sono stati gratificati dalla vicinanza. Io personalmente il giorno stesso che ci fu il terremoto dal gruppo social dei tifosi dell'Ascoli, i tifi Ascoli Se, partì un'idea, un'idea un di fare una raccolta di beni di prima, prima necessità. Però c'era il bisogno di reperire degli spazi dove stoccare tutta questa merce. E io insieme a mio fratello pensai di mettere a disposizione l'azienda la, la, per stoccare tutta la merce che poi sarebbe arrivata e da lì a poche ore c'era una fiumana di gente che portava beni di, di ogni tipo ma la cosa bella e impressionante è che nel giro di un paio di giorni iniziarono ad arrivare cose da tutta Italia e qui che c'è il... Il... la B di Bellini con il picchio e questo diciamo, è il nuovo stemma de... dell'Ascoli Picchio e lo stemma del comune di Ascoli da sempre, quando fu fondata la società nel 1898, fin da subito, il, il perché non lo so, però da sempre sono stati bianconeri a strisce verticali. Il picchio è il simbolo del Piceno, del territorio dove c'è Asco di Piceno. E I Piceni furono guidati da un picchio qui dove poi fondarono la città di Ascoli, ma non lo so, è una, una leggenda che si, che si narra.